டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் டூ மேக்ஸ் சாப்டர் எயிட் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் அண்ட் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கெடுக்கல் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பயிற்சி எட்டு புள்ளி ரெண்டு ஃபிஃப்த்து சம் த ட்ரங்க் ஆஃப் எ ட்ரீ ஹேஸ் டயமீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் டூரிங் த ஃபாலோயிங் இயர் த சர்க்கம் ஃப்ரான்ஸ் க்ரோ க்ரோ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி ஹவு மச் டிட் த ட்ரீஸ் டயமீட்டர் க்ரோ Uh, what is the percentage increase in the area of the tree's cross section? ஒரு ட்ரீயோட கிராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இது வந்து ஒரு இயரில் வந்து இதனுடைய சர்க்கரம் சர்க்கம் ஃப்ரண்ட்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த டயமீட்டரில் க்ரோத்தில் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் வந்து பர்சன்டேஜ் ஏரர் இன் ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் அந்த ஏரியாவோட கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது ட்ரீயோட கிராஸ் செக்ஷனோட ஏரியாவோட பர்சன்டேஜ் ஏரரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உரிய ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ட்ரீ வந்து எப்பயுமே வந்து நமக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் வந்து சர்க்கிள் ஷேப் இருக்கிறதுனால நம்ம சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உரிய ஃபார்முலா சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிசி பை டிஆர் ஈக்குவல் டு டூ பை தேர் ஃபோர் டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை என்று டிஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த டிசி தான் வந்து நமக்கு என்னென்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இப்போ டூ சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை என்ட்டு டிஆர்னு வருது தேர் ஃபோர் டிஆர் மட்டும் நம்ம இந்த சைடு வச்சிட்டோம்னா சிக்ஸ் பை டூ பைன்னு வரும் அதை தான் இங்கே வந்து ரைட் சைடில் எழுதியிருக்கேன் சிக்ஸ் பை டூ பை ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ பை பை பையன்னு கிடைக்கு இது வந்து சேஞ்ச் இன் ரேடியஸ் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் அதனால் சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டருக்கு இதை டூ வால மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் டூ வால மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு டிஆர் அதனால் டூ இன்ட்டு த்ரீ பை பை த்ரீ பை பை ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை பை சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரங்க்கு சர்க்கிளோட ஏரியா என்னவோ அதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரங்க்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் இதை வந்து ஏ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கிறேன் ஏ சிக்வல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் டிஏ பை டிஆர் ஈக்குவல் டு பை வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படி இருக்கும் இது வந்து டூ ஆர் அப்படின்னு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் தர்போர் டிஏ ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு டூ ஆர் இன்ட்டு டிஆர் அப்படின்னு வரும் டிஏ ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு டூ ஆர் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டிஆர் வந்து த்ரீ பை 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 இப்போ இந்த பையும் பையும் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு இது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு டிஏ பை ஏ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டிஏ பை ஏன்றது டிஏ வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஏ வந்து ச ட்ரங்கோட ஏரியா பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் வந்து ஃபிஃப்டீன்றதுனால ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நம்ம எழுதிக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வந்து நான் கேன்சல் பண்ணிவிடுவேன் இன்னொன்று வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது இது வந்து டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு இது ஃபைவ் த்ரீ சார் அப்போ டூ பை ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு நமக்கு தேவையானது வந்து பர்சன்டேஜ் எரர் தான் வேணும் தேர்ஃபர் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் ஏரியா அப்படின்னு போட்டுட்டு ஏ பை ஏ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுதினோம் இதை வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு டிஏ பை ஏ வந்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா டூ பை ஃபைவ் பை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை எழுதிக்கிறோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டு வரும் ஃபைவ்க்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் கேன்சல் பண்ணோம்னா அங்கே டுவெண்ட்டி வந்துடும் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வந்து ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுதான் வந்து பர்சன்டேஜ் எடர் நமக்கு தேங்க் யூ இதிலே சிக்ஸ்த்து சம்மம் பார்த்துடலாம் அண்ட் எக் ஆஃப் பர்டிகுலர் பேர்ட் ஈஸ் வெரி நியர்லி ஸ்பெரிக்கல் த ரேடியஸ் டு த இன்சைட் ஆஃப் த ஷெல் ஏஸ் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அண்ட் ரேடியஸ் டு த அவுட் சைட் ஆஃப் த ஷெல் ஏஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லிமீட்டர் ஃபைன் த வால்யூம் ஆஃப் ஃபைன் த வால்யூம் ஆஃப் த ஷெல் அப்ராக்சிமேட்லி நான் ரெண்டு முறை எழுதிட்டுருக்கேன் ஃபைன் த வால்யூம் ஆஃப் த ஷெல் அப்ராக்சிமேட்லி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த அவுட்டர் சைட் ஆஃப் அண்ட் எக் ஷெல்ஸ் வெளியில் இருக்கிற அந்த முட்டையோட ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இன்சைடு த ஷெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்
இன்சைட் அந்த ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும்போது என்ன ரேடியஸ் இருந்துச்சோ அதை எடுத்துக்கணும் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் அன் எக் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் வி ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபை ஆர் க்யூப்னு எழுதிக்கிறோம் வி டேஷ் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னும் போது ஃபோர் பை த்ரீ பை வந்து இதெல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும் ஆர் க்யூப்டு மட்டும்தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த த்ரீ முன்னாடி வந்துடும் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிடும் இதுதான் அதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் இப்போ வி டேஷ் ஆஃப் ஆர் நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம்னா டிவி பை டிஆர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து நமக்கு டிவி தான் தேவை டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஆர் வந்து நமக்கு ஃபைவ்ன்றதுனால ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஆர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் டிஆரோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படியே இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிடுது தேர் ஃபோர் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த எக்கில் அந்த வால்யூம் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கியூப்டு சாரி சென்டிமீட்டர் கிடையாது மில்லிமீட்டர் கியூப்டு தேங்க்யூ